Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chuyển học sẽ giới thiệu các bạn một trong những kiến thức nền tảng và vô cùng quan trọng trong phương pháp thanh hán đó chính là lượng từ. À, khi mà các bạn muốn hội thoại bằng tiếng hán mà các bạn không nắm được lượng từ thì bạn sẽ rất là khó để có được một đoạn hội thoại trôi chảy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu uh, khái niệm về lượng từ và cách sử dụng lượng từ. Lượng từ uh, rất là dễ hiểu trong cái việc của chúng ta cũng như thế. À, nó là những từ mà chúng ta dùng để gọi người sự vật sự việc ví dụ cây con cái chiếc củ quả vân vân và tiếp theo nó dùng để làm đơn vị cân đo đong hoặc chứa đựng à, sự vật sự việc ví dụ à, chai lọ thùng bát vân vân và và mỗi danh từ trong tiếng hán thì đều có lượng từ tương ứng đi kèm à, trừ có hai từ không có lượng từ đó chính là từ thiên nghĩa là ngày và từ nhén nghĩa là năm ví dụ nói một ngày chúng ta nói là ỷ thiên một năm nói là ỷ nhén tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cách sử dụng lượng từ lượng từ được sử dụng chủ yếu trong bốn trường hợp sau trường thứ nhất số từ cộng với lượng từ rồi mới đến danh từ số từ ở đây có nghĩa là các số đếm hoặc là từ chỉ nghĩa là mấy tua sảo nghĩa là bao nhiêu ví dụ có một cái rất là đơn giản các bạn hay bị mắc lỗi ví dụ à, chúng ta hay nói từ một người và à, khi mới học bạn bị mắc lỗi là dịch trực tiếp từ tiếng việt sang tiếng hán bạn nói luôn là y giấy như thế nào không đúng mà bạn phải cho lượng từ vào bạn sẽ nói là ý cửa dẫn tương tự như thế một giáo viên tiếng việt chúng ta cũng nói luôn lần từ một xong đến từ giáo viên cho nên các bạn cũng mắc lỗi chúng ta phải nói là ý cửa lão sư tiếp theo lén bẩn su lén bẩn su hai quyển sách y chữ tỷ y chữ tỷ y phiến sỏi y phiến sỏi một chai nước nếu bạn muốn hỏi lớp các bạn có mấy giáo viên thì bạn sẽ nói như sau: Nì mân ban yếu chỉ cửa là sư chỉ là mấy cộng với lượng từ là cửa rồi đến danh từ là là sư. Tiếp theo trường hợp thứ hai đó chính là các đại từ chỉ định cộng với lượng từ rồi đến danh từ. À, các đại từ chỉ định ở đây đó là từ chưa nghĩa là đây hoặc này là nghĩa là kia đó mẩy nghĩa là mỗi mỏi từng là nghĩa là nào là đại từ chỉ định này thì chúng ta lưu ý là nó sẽ ngược với tiếng việt một chút tiếng việt chúng ta nói là người này thì tiếng hán chúng ta sẽ nói là này trước rồi đến từ người cái áo này thì tiếng hán sẽ nói từ này rồi mới đến từ cái áo sau à, hoặc là à, con vật nào thì chúng ta nói từ nào trước rồi chúng ta mới nói đến từ con vật sau đó ví dụ người kia không tốt dịch từ người kia như sau trước hết chúng ta dịch từ kia là từ nà rồi đến lượt từ là cưa rồi đến từ người là dấn nà cưa dấn nà cưa dấn phù hảo người kia không tốt tiếp theo cái áo này thì trước hết chúng ta biết từ này là từ chưa cái áo là từ y phục và lượng tư của cái áo là từ chèn như vậy cái áo này chúng ta sẽ nói là chưa chèn y phục ví dụ chưa chèn y phục hẳn hảo khan chưa chèn y phục hẳn hảo khan tiếp theo mỗi tháng tháng thì chúng ta có từ tháng là từ huệ mỗi là từ mày mỗi tháng chúng ta nói là mày cưa huệ ví dụ mày cưa huệ của tâu khuấy lạc cha mày cưa huệ của tâu khuấy lạc cha mỗi tháng tôi đều về quê tiếp theo lý sĩ hoan mã chen y phụ Nhi xì hoan nà chèn y phụ Nà nghĩa là nào 
chi là lượng từ rồi y phụ là quần áo đi sĩ hoan là chi là y phụ em thích cái áo nào và hai trường hợp trên đây là vô cùng quan trọng à, và chúng ta sử dụng nó thường ngay trong công việc và giao tiếp cho nên các bạn đặc biệt chú ý hai trường hợp trên à, tiếp theo chúng ta đến với trường hợp thứ ba trường hợp thứ ba đó là lượng từ được lấy lại trường hợp thứ ba lượng từ được lấy lại À, dùng để nhấn mạnh ý nói là mọi cái gì đó hoặc mọi đối tượng nào đó đều làm sao đó ví dụ của mân pan tờ nữ sơn cửa cửa tâu sĩ hoàn tha của mân pan tờ nữ sơn cửa cửa tâu sĩ hoàn tha các bạn nữ lớp tôi ai cũng đều thích anh ấy chữa xia trào phiền trang trang tâu hấn hảo khan chữa xia trào phiền trang trang tâu hấn hảo khan những bức ảnh này bức nào cũng đều rất đẹp chữa lì tờ y phủ chèn chèn tâu hấn phiền nì chữa lì tờ y phủ chèn chèn tâu hấn phiền nì quần áo ở đây cái nào cũng đều rất rẻ Và trường hợp thứ tư đó là động lượng từ. Động lượng từ thì có hai loại chính. Thứ nhất là động lượng từ chuyên dụng. Nó dùng để nói lên lượng của động từ. Chúng ta có một số từ như là chữ nghĩa là lần, pen cũng nghĩa là lần. À, cả hai từ này đều nghĩa là lần, còn cái so sánh nó như thế nào, phân biệt như thế nào thì chúng ta sẽ xem ở bài học sau. Thang nghĩa là chuyến. Ví dụ, Nì chui qua giá choang ma? Bạn đã đi qua Nha Trang chưa? Ủa, chỉ qua lợi ý chữ. Tôi đi một lần rồi. Ủa, thịnh bù chính chủ. Chính nỉ chạy xua ý biển. Ủa, thịnh bù chính chủ. Chính nỉ chạy xua ý biển. Tôi nghe không rõ. Xin hãy nói lại một lần nữa. Hoặc, má phá nỉ chạy dẫu ý thang bà. Má phá nỉ chạy dẫu ý thẳng bà Làm phiền bạn lại đi thêm một chuyến nữa Và một cái loại thứ hai của động lượng từ Đó chính là động lượng từ công cụ à, Các lượng từ này là công cụ hoặc là phương tiện của hành động Ví dụ Úa tả lơ tha y ba trạng Úa tả lơ tha y ba trạng Tôi tát cho anh ta một cái Ủa thi lơ tha y chèo Ủa thi lơ tha y chèo Tôi đã cho anh ta một cái Y sân cây ua tả lơ y chân Y sân cây ua tả lơ y chân Bác sĩ tiêm cho tôi một mũi Xia lơ ua ý thèo Làm tôi rất cả mình Xia lơ ua ý thèo Tha bù xiao xin xoay lợi y chào. Tha bù xiao xin xoay lợi y chào. Nó không cẩn thận bị ngã một cái. Và thưa các bạn, bài hôm nay của chúng ta sẽ dừng lại ở bốn trường hợp sử dụng lượng từ này. Và chúng ta lưu ý là đặc biệt chú ý vào trường hợp 1 và trường hợp 2. Còn trường hợp 3 và trường hợp 4 thì nó sẽ ít sử dụng hơn một chút và hơi khó dùng hơn một chút. À, các bạn hãy đặc biệt chú ý vào hai trường hợp đầu nhé à, và bây giờ à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn các bạn nhớ đón xem clip sau à, các lượng từ thường gặp trong tiếng thán đó chính là phần vô cùng quan trọng và nếu các bạn bỏ sót thì các bạn sẽ thiếu sót một điều vô cùng là đặc biệt và quan trọng xin chào và hẹn gặp lại các bạn